President, sosialisme er den politikken Arbeiderpartiet til enhver tid fører, sa Thorolf Elster 1957. Etter å ha hørt Frank Bakke-Jensen så kan vi nå si at basepolitikken er den politikken Solberg-regjeringen til enhver tid fører, helt uavhengig av fakta på bakken. Er det altså slik at basepolitikken ligger fast også om det er permanent tilstedeværelse av amerikanske soldater på en base i Norge. Bakgrunnen for denne politikken den bunner i svakheter i egen beredskap, president. Norge har ikke tilstrekkelig mannskap, forsyninger eller kapasitet til å stå i en konfliktsituasjon. Denne svakheten utgjør en sikkerhetsrisiko fordi den tvinger fram offensive handlinger for å varsle USA. Når vi ikke har tilgang til egne styrker som kan operere over tid, forsvinner også mulighetene for dialog, forhandling og kompromiss. Det å få amerikanske soldater på Værnes i Trøndelag, allierte øvelser nærmere den russiske grensen, er tiltak som viser at en fremtidig krise i nord ikke skal bli en kamp der Norge forsvarer eget territorium, men i stedet eskalerer til en stormaktskonflikt mellom USA og Russland. Slik blir det i alle stater som ikke har tilgang til en selvstendig nasjonal krisehåndteringsevne, ifølge Tormod Heier ved Forsvarets stabsskole. Lavspenningspolitikken Norge førte under den kalde krigen gjorde at Datias Sovjetunionen ikke var bekymret for amerikanske baser og offensive operasjoner ut fra Norge. Og det ga et naboskap som stort sett var preget av gjensidig respekt. Nå er jeg på vei i full fart bort fra denne situasjonen. Bakke-Jensen sier altså ikke ett ord om hvordan tillitsforholdet som Norge har brukt ti år på å bygge opp til de grader er nedbrutt. Han sier ikke ett ord om hvilke garantier vi har for at den uforutsigbare Trumps USA vil respektere Norges interesser av et forutsigbart forhold til Russland når hun etablerer seg i Norge med brodd nettopp mot Russland. Jeg vil gjenta og etterlyse svar på noen sentrale spørsmål fra Bakke-Jensen i hans siste innlegg. For det første om det er sånn at det er permanent tilstedeværelse av amerikansk militærpersonell på Værnes eller ikke. Og for det andre, hvilken makt og myndighet amerikanske militære har på norsk jord – vil de bringe seg inn fra norsk domstol hvis de begår ulovlige handlinger på norsk jord, eller vil de ikke være underlagt norsk lov? Dette er spørsmål som norske folk har et selvsagt krav om å få tydelig svar på.